Allora, buonasera a tutti. E, mh, questa è una serata per me molto particolare, molto come dire, quasi privata, si può dire. Perché, e, mh, perché Patrizia? Patrizia, a parte che Patrizia è un architetto, ma come giustamente diceva anche Clementina, a noi, mh, a me in modo particolare, mi interessa sentire come un architetto può declinare anche varie professioni, cioè, vuol dire, il, il, il progettare non è solo progettare delle case, progettare degli oggetti, o progettare so, delle ville, ma progettare anche altre situazioni e Patrizia è una di queste, anche se è poi un architetto a tutti gli effetti. Patrizia è qui anche per un altro motivo, a parte la sua specificità e la mia, il lungo legame, che oramai dura dalla fine degli anni 70. Patrizia è qui perché, e vorrei far vedere, vuoi vedere questa foto qui? Ecco, questa, questa foto qui. No, quella dopo, quella dopo. Quest Patrizia è, eh, se io dovessi, Immaginarmi come una medaglia o come una, una piccola moneta, su una faccia di questa moneta ci sarebbe Giorgio, Giorgio Muratore a cui tutto questo è dedicato perché poi ne lavoriamo anche, eh, cioè facciamo queste iniziative per mantenere eh, come dire, Giorgio sempre tra noi e, e dall'altra Patrizia perché io, almeno diciamo, nel, nel, mio oramai abbastanza lunga professione, ho avuto come, sono stato un po' quasi schizofrenico, da un lato sono stato un architetto che costruiva e poi dall'altro invece ho fatto un po' il designer, non bravo come qualcuno dei presenti, che insomma è una star vera, però insomma ho fatto anche delle cose abbastanza interessanti. E questa... Altra faccia della medaglia a me mi interessava molto perché eh, è una cosa curiosa, proprio ripensando a Giorgio, quando, come noi siamo stati molto legati e anche proprio culturalmente, eh, Giorgio ha scritto due volte due, due articoli, diciamo, due introduzioni a due libri su, diciamo, su di me. E Giorgio è uno che si è interessato molto di architettura, di storia e quant'altro. E mentre in, quello, nel, diciamo, in un libro che poi è una raccolta di, 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 di progetti, sembra quasi un, un quaderno di, di appunti, eh, ha scritto delle cose importanti sul mio lavoro, ma nell'altro che è la rivolta a forma memoria, che è l'azienda con cui con Patrizia abbiamo lavorato, lui dice che quello è stato il mio capolavoro. Cioè, questo, Giorgio guardava l'architettura come, come forse giusto che fosse, invece quel mondo lì come, no, come una cosa eh, con, con una maggiore creatività e anche originalità. E in questo Patrizia ha avuto un ruolo fondamentale. Io a Patrizia poi gli devo questa cosa, adesso non ridete voi però, eh, perché questa, è un po', già, questa sceneggiata l'ho fatta all'Inar che è presentando un'altra cosa sua. Patrizia scriveva su questo giornaletto, che però evidentemente aveva una grande diffusione, no? so, Cisco Magazine, non è una rivista di settore, per cui non è. però questa rivista io ho acquistato un sacco di punti con la mia famiglia, che nella mia famiglia so, c'era mio padre che aveva lasciato questa memoria che io dovevo fare il chirurgo, per cui insomma l'architetto, però quando hanno visto che sulla stessa rivista c'erano due pagine dedicate a me e due pagine dedicate a Francesco Totti, allora dico io sono il Totti dell'architettura, questo è stato la cosa più importante che sarà scritta su mio scherziamo ma è vero Patrizia va bene allora Patrizia adesso poi ovviamente racconterà le sue cose le racconterà ovviamente in maniera più seria di questa che poi insomma fino a un certo punto però ho scritto 
venendo qui ho scritto una cosa su di te, che te la leggo perché mi sembrava... Allora, eh, siccome tutti noi vogliamo entrare nella storia, o come dice il mio caro amico Paolo Pallucco, che... No, aspetta. Paolo Pallucco, devo citare questa cosa che è fondamentale, perché lui è un grande designer, ma fa delle, degli spaghetti con le vongole come pochi al mondo. Allora ci è capitato per lungo tempo di frequentarci, per quando lui aveva una casa al villaggio dei pescatori, eh, e le domeniche quando andavamo a casa di Pallucco, lui faceva degli spaghetti con le vongole, che neanche il mastino che stava un po' più là, li faceva più buoni di lui. E poi si parlava anche no, di questo nostro ruolo dentro la nostra professione, il nostro... e lui faceva, diceva una cosa meravigliosa, secondo me. Diceva, vedi Pino, ma tutti vorrebbero entrare nella storia, ma noi dovremmo entrare nella leggenda. Ecco, questa cosa qui io me la porto ancora dietro, no? per cui poi l'ho riferita a Giorgio, e Giorgio è d'accordo, dice ma tanto voi non c'entrate nella storia, tra cent'anni nella storia ci sarà solo uno di tutti voi, che è Paolo Portoghesi, lui era convinto che tra cent'anni ci sarebbe rimasto solo Paolo Portoghesi. E allora noi entriamo nella, nella leggenda, che è già un'altra cosa, per cui si, si racconteranno le gesta di Paolo Pallucco, di Pino Pasquale, sotto altre vesti, per cui va bene così. Allora ti leggo questa cosetta che magari è, è, è carina. Allora, in Patrizia il cosiddetto impegno culturale, per entrare nella storia, <ride> è implicito, direi spontaneo, e non è esplicito, è ostentato. E per giunta è contra ehm, contraddistinto da una leggerezza e da una eleganza che non rinuncia mai alla bellezza. Perché a te ti piace troppo la bellezza. <ride> Grazie. Buonasera a tutti, eh, mi sento veramente onorata di essere qui e dall'altra parte mentre preparavo il materiale, aspetta che mi trovo, acceso, pronto? E, dicevo, mi avete costretto a mettere insieme eh, momenti, eh sì, per illustrarvelo, e mi sono veramente spaventata perché sono passati tantissimi anni e, e non mi sembra, mi sembra veramente di parlare dell'altro ieri, e, però mi sono resa conto, per mia fortuna, che non ho perso né la voglia di conoscere ancora, né la mancanza di fare ricerca, che è sempre la base della mia conoscenza, e la curiosità. E questo mi ha rincuorato nelle elencazioni delle varie cose che ho fatto in una eh, variegata professione, ma davvero stimolante e fatta sempre con passione anche nei momenti di crisi come una professione libera ti riserva spesso ma mh, compensati appunto dalla mia curiosità e dalla voglia di conoscere e di sperimentarmi in cose che apparentemente sembrano distanti ma vedrete che c'è eh, un continuo fil rouge e, Naturalmente eh, questi mondi che vedrete, l'ho chiamato frammenti di linguaggi proprio perché possono sembrare eh, discorsi paralleli ma che non confluiscono e, e invece eh, la formazione che ho avuto e l'attenzione la, a imparare a guardare e lo sguardo delle cose non a caso è un incipit che ho avuto come educazione familiare ed è anche il titolo di un libro che ho editato 
nel 2015 autoprodotto in occasione dei miei 40 anni e passa di attività e basato proprio su questo principio e uno si rende conto che a volte eh, non è lo sguardo sulle cose ma è delle cose proprio perché a volte le immagini le cose ci danno un eh, ci riservano un ulteriore sguardo forse molto più acuto del nostro eh, iniziale e ci insegnano eh, a, ad essere attenti ai dettagli e proprio attraverso questa portandoci anche a discorsi e a comprensioni del progetto sia in architettura, sia nel design, sia nella moda, sia nella pittura. E proprio questo mi è successo. Molti anni fa eh, frequentavo, eh, mi sono iscritta alla facoltà di architettura nel 70, 69-70, eh, con molta convinzione. E, mh, vedevo la mia professione futura incentrata sulla eh, naturalmente realizzazione di progetti, ne ero quasi certa, e, mh, senza pensare alle difficoltà che questa professione eh, ti può riservare. E, mh, però da subito, proprio per non perdere tempo, dal primo anno ho cominciato a lavorare presso studi eh, di altri professionisti. Il primo è stato quello di mio zio che aveva uno studio di urbanistica e di eh, studi statistici e quindi l'approccio è stato subito con i problemi della città. E successivamente, eh, verso il quarto anno, quando eh, frequentavo, ho, ho conosciuto il, per caso il corso di Dierna all'Istituto Guaroni e ho conosciuto molte delle persone qui presenti, Clementina, Giorgio Muratore, Tato Di Erna, eh, Dario Passi e molti altri, mi hanno aperto un mondo rispetto a quello che avevo visto a studio da mio zio e contemporaneamente in quel periodo era uscito l'architettura della città di Aldo Rossi che mi ha veramente aperto un'altra un visione sul, sui concetti della città. Poi eh, ho frequentato uno studio dell'architetto Piero Valenti, eh, questo mentre studiavo, quindi con molta voglia di conoscere, perché conoscere è sapere e quindi ti permette, conoscendo le cose, di agire. E questo concetto l'ho portato talmente sempre presente con me che l'ultima scheda delle lezioni di design management ehm, riporto per tutti i miei allievi una frase di Confucio che scoprì in Illo Tempore dove dice con la conoscenza ma senza la pratica sarai nel buio ma con la pratica senza la conoscenza ti troverai in un baratro e quindi ehm, questo a motivare tutti questi miei sforzi di lavori, studiavo di notte eccetera, poi finalmente mi laureo e apro uno studio in Prati eh, con due miei soci eh, studenti, eh, compagni di università e chiamiamo lo studio gruppo architetti romani il cui acronimo è GAR in onore dello studio Grau che aveva, eh, era vicino al nostro e conoscendo eh, Sandro Anselmi e Federico Genovese la sera ci si incontrava spessissimo e eh, ho imparato a respirare quello che ho sempre considerato l'anima di uno studio, cioè lo studio deve essere un laboratorio, una piattaforma del pensare e del fare e tutta questa sensazione che mi si era formata nel periodo universitario e nelle frequentazioni che vi dicevo le ho ritrovate tutte a studio 
Grau, dove la ricerca e la mh, proposta innovativa era vissuta con entusiasmo, con goliardia, eh, anche se erano mh, più grandi di, di me, ma mh, si viveva con quello spirito che poi ho ritrovato in Paolo Vallucco che sempre in Prati aveva l'unico showroom di design di lampade, in quell'epoca parlo di eh, fine anni, metà anni 70, eh, c'erano solo gli showroom diretti aziendali in luminotecnici e poi dei punti vendita commerciali dove si trovava di tutto di più, dalla lampada della scuola alle lampade egizie. L'unico punto di vendita di design selezionato per tutto il centro-sud era quello di Paolo Pallucco che allora frequentava la facoltà di economia e commercio. Poi ci conosciamo perché io con il mio studio eh, feci una ristrutturazione di una parte di Casal dei Pazzi, avevo bisogno di lampade particolari, diventammo amici e quindi si creò questo gruppo di più o meno quasi tutti architetti eh, che la sera si, ci si incontrava e si parlava, si scherzava, si giocava, si discuteva anche di cose importanti. Questa diciamo, è la premessa che eh, mi porta poi No, non bevevamo, giocavamo a flipper perché Pallucco aveva dietro eh, una parte nascosta del negozio un flipper e poi l'altra macchina, come, come una slot machine e quindi giocavamo insomma. Eh, eravamo già grandini eh. Ah, e poi Pallucco si iscrive a architettura frequentando e avendo già una predisposizione naturale al, al progetto in senso totale, si scrive architettura e poi vediamo. Scusate, no. Ecco, qui comincia la mia storia. Milano, oltre quella professionale, dello studio mi trovo a Milano nel 1980 in occasione della Eurocucina che allora si teneva ad aprile e il Salone del Mobile invece dello stesso anno a settembre e vado a Milano con il mio compagno di viaggio era Paolo Pallucco che aveva fondato a metà degli anni 70 un'azienda di oggettistica ehm, con realizzazione fondamentalmente artigianale ma di altissima qualità tanto che da quasi subito alcune lampade della collezione vennero selezionate dal MoMA ma voleva eh, cambiare ehm, tipologia di produzione passare dall'oggettistica al complemento d'arredo quindi andammo a Milano a vedere e a visitare questo eh, salone internazionale dell'Eurocucina. Uscendo dal, mh, ricordo come se fosse ieri, uscendo dal stand della Boffi che presentava l'innovativo eh, sistema Factory progettato da mh, Antonio Citterio e Paolo Nava, eh, vicino allo stand di, della Boffi c'era lo stand della Domus che ehm, da qualche mese eh, aveva ehm, rinnovato l'immagine e i contenuti eh, avendo cambiato direttore della la rivista eh, era diventato Alessandro eh, Mendini e Già l'immagine di copertina era cambiato rispetto alle edizioni precedenti. Compro eh, Domus 
che compravo tutti i mesi, ma ancora di più attratta perché in copertina c'era Andy Warhol, allora discusso eh, artista, metà della critica lo riteneva, eh, oltre che un brevissimo grafico, anche un artista che avrebbe lasciato il segno nella storia dell'arte e un'altra parte della critica non accettava questo giudizio. Cominciamo a discutere mentre, con Paolo mentre andavamo, percorrevamo la fiera e mentre discutevamo eh, sfoglio la rivista e improvvisamente trovo queste due pagine, emozione e sorpresa e brividi furono gli elementi, che, le sensazioni che provai nel momento che vidi la realizzazione di questo tavolo sedie sgabello realizzato artigianalmente da quattro artigiani olandesi eh, coordinati da Mr. Soup, erede di Out, eh, l'architetto olandese, che eh, si definiva Perpetual Collector. E, quindi voi vi chiederete vabbè, che cosa avrà mai visto se non la riedizione di un pezzo storico. E, vi faccio vedere questa immagine. Allora, sono tornata indietro di esatti dieci anni, quando studentessa di architettura, studiando storia dell'architettura con Zevi, definisce, arrivando ai tempi di Aud e all'architetto Aud, definisce Aud padre del neoplasticismo, ma mh, non so se vi ricordate i libri di allora, avevano immagini in bianco e nero piccolissime e non riuscivo, pur capendo quello che Zevi eh, voleva intendere, non riuscivo a trovare nelle architetture presentate sul libro veramente il senso di, questo, di questa corrente. E quindi, curiosa, eh, vado appena potevo, all'istituto olandese che è vicino a Valle Giulia, la facoltà di architettura, e scopro una serie di testi su Aud, tutti in olandese, qualcuno in inglese, e soprattutto scopro questo, vedo questo disegno, che è un disegno tecnico, dove, guardandolo con attenzione, leggo una mh, piccola sedia, Ipotizzo, scusate, no. Ipotizzo che il disegno in basso sia un particolare di questa sedia e quello che mi, eh, mi, mi colpisce è questo piedino che termina con una eh, sfera che era atipico per il periodo, però non avevo ancora la preparazione per formulare un discorso di sintesi e di critica e, e quindi mi rimane questa sensazione che capirete meglio quando vedo questo tavolo. All'improvviso capisco tutto quello che mi era rimasto come dubbio. Vedo Uh, la, il colore celeste azzurro che non era proprio del periodo pur rintracciando i principi ehm, formativi e rispettati anche da Aud dell'industrial design quindi facile esecuzione eh, per la eh, realizzazione industriale per poter ehm, realizzare questo prezzo a basso costo e pur scusate pur ehm, quindi rispettando i criteri del eh, razionalismo ehm, se ne discosta se ne discosta ehm, non rispettando anche il senso ergonomico e di funzionalità 
che questi prodotti della scuola del Bauhaus eh, dovevano avere in siti proprio nel progetto. E poi eh, questo prodotto, mi scusate non l'ho detto, venne progettato da Aud per il 5 case a schiera del 1927 al Weissenhof di Stoccarda, eh, quartiere ehm, costruito su una collina di abitazioni ehm, voluto da Miss Van der Rohe ehm, come seconda esposizione e ebbe la possibilità, ottenne la possibilità di costruire non solo i padiglioni provvisori ma anche delle eh, case che rappresentavano le tendenze dei maggiori architetti d'Europa di quel periodo. Non a caso eh, abbiamo le prime eh, realizzazioni di Le Corbusier con i suoi concetti, abbiamo Bruno Taut, eh, il Besmeier, eccetera. E, ehm, e Aud ehm, disegna e progetta anche gli interni, alcuni elementi per gli interni di queste cinque case. Quindi, dicevo, vedendolo realizzato, capisco immediatamente tutto, che cosa avesse voluto dire Aud. E ricordo che in una eh, lettera eh, aveva un rapporto epistolare eh, con la Meyer, che era una economista ehm, che eh, tradusse eh, in olandese eh, un libro mh, che riguardava lo studio dell'ergonomia di visione eh, tayloristica all'interno delle abitazioni. E quindi eh, Aud, avendo eh, saputo di questo, contattò e mh, portarono avanti un rapporto epistolare proprio perché eh, voleva lavorare su questi eh, principi ergonomici. E, questa è la parentesi, tornando al tavolo, eh, ho capito appunto che cosa eh, volesse dire Aud quando scrisse una casa e per me eh, qualcosa di più che una semplice macchina per abitare e quindi si discosta dai concetti del razionalismo nel modo in cui vi ho detto e, e poi se voi adesso guardando l'immagine socchiudete leggermente gli occhi leggete perfettamente la, mh, il riferimento ai, ve li faccio vedere, ai quadri di Mondrian con la partitura di linee orizzontali più spesse, la partitura delle linee verticali che ritroviamo esattamente nel tavolo. Tant'è che non è giustificato lo spessore del piano rispetto invece alla sottigliezza dei piani delle sedute e dello sgabello volutamente distanziati dalla struttura, proprio per dare e per riferirsi ai quadri di Mondrian di cui eh, condivideva il principi, i principi ispiratori. Tre anni dopo, a Roma, quindi Aud mi torna eh, continuamente eh, al Palazzo delle Esposizioni, eh, si terrà una mostra che chiamata la casalinga riflessiva, dove vengono il, portate eh, in visione tutti gli studi della cucina di Francoforte e tra le immagini ritrovo questa dell'interno delle case del Wessenhof di Aud e qui vedete la la progettazione ergonomica del piano eh, lavoro delle cucine allora separate, dello sgabello che fa parte della, eh, del, della sala da pranzo, che qui vedete eh, fotografata, sono fotografie originali dell'epoca che mi regalò 
eh, Mr. Soup, l'erede di Aud, quando lo contattammo perché in questo mio racconto che naturalmente trasferisco eh, a Paolo, ehm, ne rimane eh, meravigliato, entusiasta, eh, coinvolto, tanto che eh, mi disse eh, lo voglio presentare al prossimo Salone a settembre quando presentiamo la nuova collezione e mi coinvolge in questa situazione. E io ero felicissima perché eh, il design mi è sempre piaciuto e, e ai tempi in cui ho fatto architettura non c'era nessun esame di design. Pensate che eh, poco dopo che frequentavo eh, Composizione 4 e 5 con Dierna uscì la materia progettazione artistica per l'industria, corsi ad iscrivermi a questo corso e non c'entrava nulla con quello che il nome poteva far presupporre o comunque che anch'io era certamente progettazione artistica per l'industria ma a livello di cantieristica e quindi il design l'ho portato avanti come mia preparazione documentandomi, acquistando le riviste e libri eh, sul tema. E, e quindi ho pensato a lungo se abbandonare il mio studio o dedicarmi a questo. Inizialmente eh, ho fatto un po' e un po' e poi naturalmente ho lasciato i miei soci e mi sono dedicata totalmente e ho iniziato la mia attività come design manager, il lavoro più bello che posso dire di aver fatto. Eh, anche altri, ma ehm, proprio rispettava esattamente quei principi che via via mi si sono formati frequentando gli studi, continuando a studiare, perché ehm, ti dà la possibilità di eh, selezionare i, pro i progetti che allora arrivavano cartacei eh, in funzione della eh, tematica, della filosofia che l'azienda ogni anno portava avanti per presentare la collezione al Salone del Mobile e poi tutto il processo, eh, quindi il rapporto con il tra il progettista e l'industrializzatore, tutta la parte eh, diciamo appunto, ehm, necessaria per rendere vendibile, facilmente riproducibile, senza perdere le qualità del progetto eh, del progettista e, e eh, mantenere la, mh, come dire, la qualità della eh, reali realizzabilità del progetto stesso, ehm, non a detrimento del progetto iniziale. E, poi la fase di comunicazione, di informazione dalla rete vendita costituita dai rappresentanti fino alla distribuzione e i punti vendita, eh, il rapporto con i consulenti, marketing e eh, grafico e illustrazione fino a, a tutti i comunicati stampa che curavo io e tutti i rapporti con eh, le riviste, le interviste quando non erano dedicate a Paolo. Quindi capite bene che c'è eh, un processo completo di che cosa significa progetto ed è eh, in questo caso di prodotto ma anche per l'architettura perché se tu fai un progetto eh, e poi non hai la conoscenza e la capacità di eh, seguire nel dettaglio la realizzazione che sia da parte di imprese specializzate che sia da parte di artigiani ci troviamo con gli stessi problemi. Scusate. E quindi ehm, inizia questo 
questo rapporto e Paolo Pallucco va a Parigi a, dallo studio di architettura e care internazionale che era stato contattato da eh, Stup, ave, che avevano contattato Mr. Stup dallo stesso articolo su Domus due giorni prima di me e quindi eh, Stup era stato eh, a Parigi e aveva firmato il contratto di cessione di diritti di fabbricazione allo studio Car. Paolo Pallucco non si perde d'animo, Paolo Pallucco non si perde d'animo, va comunque a Parigi per prendere il tavolo di Aud, quando eh, entra nello studio vede la presentazione di una collezione meravigliosa fatta da eh, la Transat, che adesso vi faccio vedere, ecco, ehm, a settembre praticamente, mh, grazie alla sua capacità imprenditoriale, riesce a farsi concedere la eh, fabbricazione, la produzione per tutto il mondo e la distribuzione in Italia di questi pezzi che sono la Transat di Ellen Gray, la Lampada Fortuny di Mariano Fortuny del 1907, la sedia La Cheslong di Herbst, la Malle Stevens che qui vedete e la Forravestin. E, con la voglia di mettere in produzione, eh, naturalmente lo studio Cara aveva moltissimi altri prodotti del, storici interessantissimi, eh, dalle maniglie di Gaudì al, eh, al separè di Gaudì, eh, lo specchio di Ellen Gray, i tappeti di Ellen Gray, eh, però la selezione che mh, Pallucco fece era in funzione anche di una coerenza di immagine con gli altri pochi prodotti che eh, presentammo a settembre dell'80, erano solo cinque, quasi quasi erano superiori questi della collezione storica perché ehm, per chi non li conosce comunque li nomino, la serie prescolare, la sedia lupara e il tavolo Acab, la sedia lupara di Luca Leonori e il tavolo Acab di Ehm, Stefano Stefani e Laura De Lorenzo che vennero l'anno successivo immediatamente selezionati eh, allora c'era la menzione d'onore oggi si sarebbe chiamato selezione Adi al compasso d'oro e il divano pelle e ossa di mio marito anche gli architetto anche lui amico di, e frequentatore della, di Pallucco <coughs> Quindi eh, cominciamo questa storia che eh, ci vede eh, coinvolti eh, l'anno successivo, con con, Paolo condivise con me la voglia di eh, studiare il decennio successivo, quindi il periodo razionalista italiano con i prodotti di eh, Claudio Wender e Mario Asnago i prodotti di Gio Ponti, contattai anche lo studio BBPR, ebbe un appuntamento con Ludovico Belgioioso che aveva presentato alla sesta triennale di Milano del 1936 insieme a questi prodotti di Vender, qui c'è la vetrina, il tavolo e la console e la sedia di poca seduta di Gio Ponti, oggi prodotta da Molteni, però, però la facemmo conoscere noi. E, e dicevo, Belgioioso aveva presentato un eh, letto con eh, una testiera che era praticamente un armadio, quindi un letto centrostanza, rigorosissimo, minimalista, se lo vedete sembra progettato oggi e mh, venne presentato appunto nel 1936 e naturalmente era un, un pezzo di architettura nell'architettura perché eh, naturalmente ti faceva vivere lo spazio in maniera diversa rispetto alle logiche arredative tipiche del letto appoggiato a parete 
e dell'armadio eh, o laterale comunque appoggiata a parete. Eh, contattai anche Franca Elg per eh, mettere in produzione sempre un altro loro prodotto disegnato da Albini e lei sempre per la, triennale, la sesta triennale di Milano, però eh, non ci furono i tempi maturi eh, per industrializzare questi prodotti eh, perché naturalmente allora vennero presentati e realizzati artigianalmente. Lo stesso tavolo eh, di Wender era ancora eh, in vita mh, Claudio Wender che eh, contattammo e eh, beh, a lui venne proposto tutta la soluzione tecnica di smontabilità del tavolo necessario per abbattere i costi di trasporto ma anche per consegnarlo nelle abitazioni eh, l'originale pensate che era a 3,20 m di lunghezza e, e poi venne fatta anche per un, un negozio in centro di Milano un arredo eh, con il tavolo che vedete sullo sfondo con una crociera il tavolo da 3,20 m era realizzato con due crociere e, e quindi ehm, continuammo con il rigore che eh, ci distingueva che distingueva la collezione Pallucco dalle altre in quel periodo sul mercato fino ad arrivare a una si vede male e... ma eh, questo numero di abitare dove è pubblicata mh, la eh, partecipazione del, al Salone del Mobile eh, del 1987 che segna un eh, periodo eh, ben preciso di grande cambiamento. Eh, queste, in, queste collezioni, in questa collezione cominciano a intervenire nei, mh, come stimoli, come ehm, spunti per eh, il progetto eh, letture, eh, visioni di film, condivisioni di pensieri filosofici che vanno a incidere sulla creatività di Paolo Pallucco e le collezioni diventano eh, tematiche appunto e in questo caso tutta la collezione eccetto il letto Silvia che vedete eh, al centro in alto progettato da John Eiduk ehm, gli altri prodotti sono ehm, fondamentalmente ispirati a una, ehm, dal film di Tarkovsky, eh, Stalker. E anche la presentazione, eh, visto che lo spazio ce lo consentiva, la presentazione della collezione era in tema a questo eh, minimalismo, a questo uso dell'acciaio, a questa durezza um, che era la sensazione fondamentale che forse eh, Paolo Pallucco aveva provato vedendo e riflettendo sulla tematica del film di Tarkovsky. Eh, si vede molto male ma qui in basso... Aspettate, scusate... Perfetto. Ecco. In basso, al centro eh, è un tavolo basso che ha la forma di un eh, carro armato e infatti il nome è Tanquette, anch'esso venne selezionato al compasso d'oro insieme ad altri prodotti di quella collezione. Ma perché è importante? Perché... Ehm, si sentiva proprio la necessità di comunicare eh, oltre il eh, significato, eh, l'immagine del prodotto. Eh, si doveva riuscire a comunicare eh, il linguaggio sotteso, quello che oggi viene 
come dire, mh, narrato, no? si parla tanto di narrazione e, e vi assicuro che allora solo vivendo con questa, con questa intensità e con questa ehm, capacità di trasferire nel prodotto i sentimenti più profondi del progettista, compreso il letto Silvia di John Eikduk, che apre un'amicizia con Paolo Pallucco che sconfina eh, nella eh, condivisione di eh, tutte le ricerche grafiche di, mh, di John Eiduk sugli angeli e che condizioneranno la collezione dell'anno successivo del 1988 eh, ancor più di questa che segna il passaggio. Qual è il passaggio? Appunto trovare uno spazio idoneo che eh, serva insieme alla presentazione dei prodotti a trasferire forti emozioni per il fruitore. Che siano positive o negative non era importante, ma l'importante è che il prodotto riuscisse a a, a tradurre proprio quella sua forza interiore di creatività e per meglio esprimere quello che sto dicendo vi faccio vedere un breve video.
questa immagine eh, sono messe insieme alcuni eh, per chiudere diciamo, il discorso su Pallucco e poi eh, iniziare eh, la mia seconda esperienza con Casa Italiana e Pino Pasquali. Eh, dicevo, eh, in questa eh, costruzione di immagini ci sono eh, sintetizzati quei riferimenti che accennavo prima, due anni di lavoro sul tema degli angeli, eh, spunto preso e eh, condiviso con John Eiduc, ma poi portato avanti anche con la lettura dell'angelo necessario di Wallace piuttosto che eh, la, mh, le leggie duinesi di Rainer Maria Rilke riportate sul catalogo che qui vedete eh, unico rimasto e, e la visione per una pura coincidenza nello stesso anno del film Il cielo sopra Berlino di eh, Wim Wenders e quindi ehm, da tutte queste sollecitazioni eh, Paolo e Mireille pensano di sottoporre eh, solidi, semplici, proprio per andare a semplificare al massimo l'immagine di una seduta, di un divano, di un mobile contenitore, partendo da eh, elementi basici volumetrici, cubo e parallelipipedo, eh, sottoposti a sollecitazioni di torsione e di slittamenti come l'angelo del cielo sopra Berlino che decide di diventare umano e nella sua immagine eh, tipica del, con le ali, nella caduta, eh, ha una deformazione delle ali e del suo corpo e questo diventa l'elemento che ha portato eh, avanti in tutti i pezzi della collezione di quell'anno. Dalla Merry Go Round che vedete qui in basso alla grande siccità, il divano al Viva il Toro, ehm, prodotti che hanno segnato un periodo storico ben preciso e la scelta del luogo eh, è stata determinante per una eh, presentazione coerente con tutti questi eh, significati sottesi ai prodotti stessi. Il, eh, e poi la collaborazione con grandi professionisti, venne chiamato Henri Alecan, lo stesso eh, direttore della fotografia del film di Wim Wenders, piuttosto che il giovane Seige Nono, eh, un esponente della New Age Music, che si ritirò eh, nella, in una chiesa sconsacrata di Milano con il catalogo fotografato che eh, vi ho fatto vedere prima nel filmato da Peter Limber, sua prima esperienza, anche se famosissimo, famosissimo fotografo di moda, sua prima esperienza con eh, mobili, e, ma eh, entusiasta e coinvolto dal eh, ritrovarsi in una, anche se nel mobile, in una concezione eh, condivisa e dicevo tutto questo ha contribuito a lasciare veramente un segno per chi ha potuto viverlo e vederlo, eh, un segno nella storia del cambiamento della comunicazione aziendale e, ed è stato eh, scelto questo luogo abbandonato che poi sarebbe andato distrutto negli anni successivi di Milano proprio perché ehm, ci sembrava, è eh, sembrato a Paolo fondamentalmente il luogo giusto mh, per 
parlare di un tema così delicato come quello degli angeli, che è stato l'elemento scatenante di tutta la collezione. Successivamente eh, le foto che avete visto successive eh, rappresentano, ehm, ecco qui, vedete alcune, eh, questa con ehm, la libreria e i fiori è il del mattatoio dell'anno successivo, 1989, l'azienda era stata venduta qualche mese prima ehm, rispetto al Salone del Mobile a Mino Bellato che eh, si è trovato diciamo, con una collezione pronta da presentare ma non in grado di creare eh, con i tempi giusti una presentazione adeguata e quindi eh, coinvolge Paolo Pallucco e, mh, che eh, appunto inizia questa collezione con la morte dell'angelo che era stato il tema dell'anno precedente e che qui vedete fotografato coinvolgendo altrettanti personaggi eh, veramente importanti per la loro qualità e semplicità nei rapporti umani eh, aveva mh, visto una ehm, coreografia di Pina Bausch eh, curata dalla scenografia di Peter Pabst quindi contattammo Peter ba Pabst eh, che aveva appunto creato questa scenografia eh, del balletto con i fiori su tutta la pavimentazione della scena del teatro e questo colpì molto Paolo che li ripropose eh, in un'altra parte del mattatoio rispetto a quello dell'anno precedente erano le ex eh, salle prima del macello del, delle varie bestioline e in queste stanze molto grandi vennero dedicate una per prodotto e eh, con questi fiori finti ognuno di un colore ogni stanza con un prodotto e un colore diverso. E un'altra mia esperienza successiva, subito, immediatamente successiva, ma conoscevo forma e memoria perché eh, fu uno dei primi rivenditori a Roma di Pallucco e inaugurarono ehm, il loro... Eh, spazio in via Ripetta nel 1981 e Pallucco era nato diciamo come azienda di complementi d'arredo nel 1980 e, mh, entrammo subito in sintonia e, mh, e comunque il marchio Forma e Memoria lo dice il nome stesso eh, esplicitava eh, attraverso la riproposta di eh, complementi d'arredo che sin da subito eh, Pino eh, progettò e fece produrre artigianalmente per dare un'idea di casa eh, eh, diversa dal eh, parliamo del 1981 quindi anticipa di parecchi anni il trend della memoria che poi è stata diciamo, la realizzazione più commer commerciale dell'aspetto eh, della memoria inteso eh, se volete dal marchio Forme e Memoria di Pino Pasquali e dagli Shaker di De Padova eh, messi in produzione nella metà degli anni Ottanta due eh, storie diverse ma mh, eh, come eh, concetto che ripropongono eh, pezzi del passato eh, riprogettandoli in maniera contemporanea rendendoli simboli di un eh, discorso di purezza, di semplicità di eh, concetto di eh, mediterraneità eh, di storia della, della nostra storia eh, artigianale eh, ma con una ehm, 
soprattutto in quelli di forma e memoria, con una ehm, capacità di eh, renderli simbolici in una eh, contemporaneità d'arredo e quindi un mix di eh, sapore eh, tradizionale eh, visto però con lo sguardo e la conoscenza del contemporaneo. Tutto questo eh, viene naturalmente eh, letto immediatamente come innovazione e il marchio Forma e Memoria eh, diventa subito emergente in un mercato romano abbastanza deludente in quegli anni, al di là di eh, punti vendita che vendevano i marchi eh, storici, quindi Cassina, Tecno, eccetera, ma ehm, non c'era stato, se non attraverso eh, la nascita di questo eh, punto vendita, che già però aveva in sé la, eh, come dire, la mh, capacità di andare oltre la vendita merceologica di un prodotto per l'arredo. Eh, cominciarono subito, oltre che a mh, produrre artigianalmente eh, questi pezzi, a ehm, corredare eh, con una serie di altri prodotti ehm, affini per gusto, per scelta, per capacità di rappresentare uno stile di vita, eh, ma di appartenenze merceologiche differenziate, quindi si poteva trovare la borsa, la scarpa, non le scarpe, le borse, eh, l'anello eh, di design, in un periodo storico in cui tutto questo non succedeva, tant'è che negli anni 90 fu con l'apertura la dello spazio del, um, dei magazzini Forma e Memoria, eh, un ex eh, tipografia eh, del, ai primi del Novecento alle pendici del Gianicolo, eh, tutto questo che in nuce eh, era già chiaro nello spazio di Via Ripetta diventa una eh, realtà emergente e fortissima, ehm, diventando un punto di riferimento per tutto il centro-sud di un modo nuovo ehm, di proporre non solo l'arredo, ma uno spazio dove eh, ci si incontrava per creare dibattiti culturali, mostre di architettura, di design, ehm, per prendere un caffè, per leggere un libro perché appunto c'erano gli spazi eh, necessari per creare eh, tutta eh, questa serie eh, di servizi, ma ehm, sembrava tutto naturale, vi assicuro oggi lo è, perché in molti altri eh, spazi si, eh, si fa questo, eh, ma allora eh, era veramente è stato anticipatore rispetto anche a Corso Como 10, eh, punto vendita eh, oggi più proiettato nella moda, ma allora nato eh, per la volontà della Sozzani, che aveva respirato quest'area in Giappone e le aveva trasferita nel contesto milanese. E Pino Pasquali non era stato in Giappone, non era stato a Milano, ma aveva... A Milano sì, ma dico non per... Eh, ancora non c'era Corso Como 10, come? Ecco appunto, non per copiare, ma come eh, naturale propensione a, a creare e vivere proprio uno stile di vita e infatti negli anni 90 a cui ho portato la rivista nascono i cosiddetti concept store ehm, che vanno a sostituire i cosiddetti prego sì 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 o quella o l'altra ehm, i concept store che vanno a sostituire i punti vendita cosiddetti di immagine degli anni 80 
o emergenti, eh, sempre degli anni Ottanta, creati gli emergenti fondamentalmente da eh, architetti che eh, si distinguevano dai, eh, dai punti vendita d'immagine in quanto essendo giovani e a volte avendo lo spazio vicino ai punti vendita consolidati si dovevano inventare ed essere creativi nel cercare aziende alternative alle eh, consolidate eh, aziende di qualità. E questa collaborazione eh, con eh, Forma e Memoria nasce quindi eh, con la volontà di continuare in maniera eh, più, più sistematica il concetto che era eh, chiaro sin dall'inizio e ci mettiamo eh, un anno più o meno a preparare il, eh, tutto il materiale necessario per la presentazione che avviene appunto nel primavera del 1991 con prodotti che sono eh, alcuni eh, realizzati artigianalmente perché come ben potete vedere le, le, le cui forme pur eh, ispirandosi al, ai concetti di, di memoria riattualizzata e di eh, quindi lavoro artigianale di alto livello eh, sono mh, simbolici, semplici, eh, accolgono eh, un concetto che va oltre la funzione, esprimono un concetto, scusate, che va oltre la funzione, perché appunto diventano simbolo. Mi trovo, capirete bene, da una visione totalmente razionalista, minimalista, Ehm, dell'azienda Pallucco con una realtà eh, apparentemente diversa. Si realizza con materiali e con una eh, cultura eh, d'approccio al problema sicuramente diverso, ma eh, se leggete bene ci vedete comunque in tutti e due la formazione dell'architettura perché lavorano molto sui volumi scomponendoli minimizzandoli enfatizzandoli usando materiali diversi ma è un design non che segue le mode anzi le anticipa eh, attraverso i loro progetti si creano successivamente le mode ed è e sono tutti e due progetti sentiti profondamente, consolidati e portati avanti e, e devo dire che a distanza di tantissimi anni ormai sono eh, ancora oggi attualissimi, ognuno nella specificità dell'appartenenza anche culturale. Era tutto un workshop da, eh, da forma e memoria, eh, dal um, lettering che si doveva usare eh, proprio come piaceva a, a me, così come ho condiviso con Palzone, sono stata fortunatissima perché ho trovato per caso, per eh, coraggio se volete da parte mia le, esattamente i principi con cui, e i valori con cui avevo costruito il mio studio cioè un laboratorio del pensare e del fare e sia da Pallucco sia da Pasquali ehm, tutte e due del segno della Vergine tutte e due col eh, sì, della Vergine, dell'acquario scusate <ride> dell'acquario eh, si discuteva su tutto dal lettering da utilizzare alla um, mostra da uh, spostare anticipare dalla, veramente 
tutto, era tutto un progetto ed era è tutto un, un workshop con tutti i dipendenti anche nella sezione amministrativa che sono i più lontani e sempre i più cauti e sempre quelli che rimproverano anche il titolare d'azienda perché sta spendendo troppo perché eh, da Pasquale erano tutti coinvolti alla determinazione ognuno nelle proprie competenze eh, del, del progetto in senso totale. E in quello stesso periodo venni chiamata al Palazzo delle Esposizioni da Ovidio Iacorossi per eh, creare e risollevare, aperto solo da mh, pochi mesi, il, lo shop museale e quindi siamo nel 90 e, e stavo appunto lavorando con eh, Pino a casa italiana e ehm, pensai proprio di eh, lavorare eh, non ce n'erano non c'erano shop museali in Italia è stato il primo esempio di eh, attività eh, commerciale all'interno di un museo italiano e, Pensai di organizzare la parte dello spazio eh, progettato da Costantino Dardi e eh, destinato allo shop museale, ehm, piano piano di creare una eh, distintività eh, nella selezione dei prodotti presentati eh, sia nello shop che nella libreria. E naturalmente la eh, distintività con prodotti particolari è stata eh, lentamente messa a punto perché si doveva inizialmente recuperare la negatività del fatturato data dalle solite magliette con il marchio del palazzo, in questo caso delle esposizioni, le penne cioè tutto quel materiale che può vendere anche un banchetto come succedeva prima della destinazione di uno spazio del genere. E quindi, ehm... ah scusate, io stavo vedendo, ecco, forse si, le si legge poco, ma mh, chi ha avuto modo di eh, frequentarlo... Eh, avevo puntato e l'amministratore delegato della società Artesia che si occupava appunto per Iaco Rossi di questo spazio eh, mi dette carta libera per creare appunto uno spazio polifunzionale eh, che nascesse rispettando e ipotizzando le, eh, le necessità, i bisogni e i desideri di un fruitore che eh, variava eh, per età, per interessi, ma ehm, perché a un museo ci vanno sia le scuole che eh, le persone di, di altra età, eh, ma tutti interessati diciamo, dall'aspetto eh, culturale e quindi abbinare eh, i luoghi di cultura all'arte con una capacità di eh, lasciare un ricordo eh, di acquisto piacevole tutto questo non il solito gadget si è poi tradotto costruendo piano piano dei rapporti e dei risultati anche di fatturato con il coinvolgimento di artisti eh, famosi in una produzione limitata di pezzi che potessero entrare in un range di costo possibile per chi visita un museo, ma comunque eh, avere una distintività rispetto agli altri showroom e negozi di design che si potevano trovare anche all'esterno. Quindi 
da una parte una selezione di prodotti del Made in Italy, eh, icone del design, e dall'altra una distintività eh, di progetto per uno spazio destinato all'arte eh, in senso trasversale. E, Successivamente, eh, contemporaneamente, eh, ho sempre scritto, occupandomi anche di comunicazione per le aziende per cui ho lavorato, eh, ho scritto anche articoli pubblicati su varie riviste, sia eh, di immagine che eh, riviste nascenti, ho sempre creduto molto di dar spazio ai giovani, perché... Ho sofferto tanto eh, inizialmente e, e quindi una volta che sono diventata grande <ride> ho dato sempre spazio ai giovani. Qui vedete un'immagine ehm, un del eh, spazio cucina dei, di Sant'Onofrio, dei magazzini Forma e Memoria e in fondo vedete una dispensa che fa parte di eh, quel progetto di forma e memoria eh, che diventa un catalogo negli anni successivi, mi sembra nell'84, eh, per Ciatti, 84-85, eh, per Ciatti a tavola, eh, azienda ehm, del distaccamento dell'azienda Ciatti nata eh, su una mh, specifica mancanza del mercato di quegli anni. Le aziende cuciniere non ehm, davano soltanto la possibilità eh, dell'arredo del contenimento cucina ma al massimo in catalogo avevano un tavolo abbastanza anonimo realizzato quasi sempre nella finitura delle finiture di rivestimento delle cucine e quindi Ciatti eh, invece si introduce in uno spazio non occupato da nessuno allora del complemento d'arredo per la cucina quindi il tavolo ribaltabile, il tavolo chiudibile in varie finiture, il tagliere, eh, la mh, console, eh, quello che oggi diciamo, fa Ikea, no? dove si trovano tutta una serie di accessori eh, dedicati eh, nei vari spazi della casa e, mh, e contemporaneamente eh, nel 1986 presenta il sistema Axis che qui vedete in una delle tante composizioni primo sistema in assoluto ehm, decostruito rispetto al sistema di progettazione delle cucine sul multiplo del, del modulo del 15 e successivamente nell'86 aggiunge all'Axis che viene mh, selezionato al compasso d'oro l'anno stesso della sua uscita con altri sistemi sempre ehm, di progetto, progetti di cucine eh, Ala e Cenerentola eh, puntando fondamentalmente sul concetto della cucina a blocchi e non a moduli eh, multipli dell'elemento 15. Questa è stata un'ulteriore un esperienza successiva a Casa Italiana e poi ehm, qui ho messo in onore di Pino Pasquali il lavello che vi, eh, la, il progetto del lavello eh, del lavabo eh, per Agape e poi negli anni 2000 mh, la, anche qui è nata eh, veramente come una situazione occasionale ho parlato con eh, l'editore non sapendo che era l'editore di questa rivista ehm, di una idea eh, pensavo fosse un dirigente della casa editrice 
e mi chiamò perché appunto stando nel mondo del design voleva eh, pubblicare per, eh, e distribuire solo per Roma e Lazio una eh, rivista di servizi per eh, l'architettura di interni e mi fece vedere un, una bozza, un menabò eh, prodotto da una società di servizi editoriale milanese ma veramente mi sembrava un, un ulteriore ehm, prodotto che si andava a sommare agli allora Casa Facile, Brava Casa, eccetera, quindi senza nessuna eh, particolare eh, visione e identità di impresa e di progetto. E quindi pensando eh, che era una rivista che serviva appunto a, era scusate distribuita su Roma e Lazio eh, mi venne in mente di eh, pensando proprio in quegli anni eh, di lavorare sul concetto eh, think global act local e quindi eh, pensiamo globale e lavoriamo in maniera locale e quindi studiare Roma eh, divisa per quartieri e eh, dare ogni mese un'informazione sul quartiere da un punto di vista storico, culturale, sociale e, e di architettura, eh, di formazione proprio di quel quartiere da un punto di vista anche architettonico urbanistico e la scelta della casa del mese era relativa a quel, a quel quartiere con eh, dei concetti che fossero legati eh, al, eh, al contesto e quindi vi assicuro che non è stato semplice trovare delle eh, case da fotografare che avessero eh, queste caratteristiche però insomma ce l'abbiamo fatta e naturalmente rispondeva a ah, dicevo nel colloquio ho detto questi suggerimenti e l'editore si presentò come tale alzandosi in piedi e dicendomi se ne occupa lei dal mese prossimo <ride> e io come la prima volta con Paolo Pallucco a Milano ho detto sì, anche se non avevo mai fatto la direttrice di una rivista, quindi mi incappai in tutta una serie di problematiche di notti non, dove non ho dormito ma stavo davanti alla rotativa a fare le correzioni. Ho coinvolto anche la, Pino Pasquali eh, in qualche articolo. Eh, ti ricordi? Vabbè, insomma, eh, Simone Quilici per la parte eh, storica e Nicola Uccello che mi ricordo si presentò mentre ero in tipografia in una di quelle eh, notate, noi ci incontrammo di giorno, che mi scrisse un fax e voleva collaborare con la rivista e nacque anche questo rapporto che poi abbiamo mantenuto e ampliato perché siamo diventati amici negli anni ormai tanti e ho curato eh, ho curato delle mostre per la provincia di Roma una rassegna eh, culturale all'interno di Casa Idea eh, per eh, il rapporto di creatività nel territorio laziale eh, della provincia prima eh, e poi della regione dopo eh, tra eh, artigianato, design e temi che di anno in anno venivano eh, suggeriti da me e portati avanti in un ambito di sperimentazione da parte di studenti laurea appena laureati, però messi sempre in raffronto con uno, due o tre 
eh, professionisti di fama sul tema stabilito. Quindi mh, vedete perché ho chiamato il titolo a questa serata Frammenti di linguaggi, perché in effetti sono eh, linguaggi apparentemente diversi che però eh, si riconducono tutti al, al progetto. Il progetto inteso come eh, inizialmente vi ho detto come eh, capacità di seguire un processo con una visione iniziale rispetto al tema che, lavorativo che via via mi sono eh, trovata ad affrontare con una eh, voglia di eh, creare distintività per quel progetto eh, con un eh, chiaro riferimento e una eh, capacità di cercare di comunicare nel modo migliore eh, quella particolare situazione. E questo l'ho portato avanti anche con consulenze eh, destinate sia ad aziende eh, produttrici che aziende commerciali. Qui per esempio c'è tutto un lavoro che ho fatto per il punto vendita Lozzi di Roma ehm, che sempre alla fine degli anni 90 sentiva la necessità di creare un... Ehm, allora eh, andava molto eh, di moda il mosaico industriale e, e ha voluto, abbiamo creato insieme con la partecipazione di eh, anche artisti una serie di prodotti artigianali eh, che potevano essere eh, coordinati eh, de, dal, e personalizzati dal cliente finale o dall'architetto suo referente. All'interno di questa società poi abbiamo curato eh, varie manifestazioni <coughs> tese alla eh, conoscenza dello spazio e delle aziende eh, che mh, via via venivano eh, prese in considerazione per la manifestazione specifica. Ho continuato a fare comunque progetti di ristrutturazioni di eh, architettura di interni e qui vediamo velocemente un eh, mio intervento su Facebook perché eh, inizialmente iscritta ehm, da una mia amica e non capivo che necessità ci fosse di, per parlarci, per scambiarci opinioni, di iscriverci su Facebook e poi quando l'ha fatto ho cominciato a utilizzarlo per conto mio come se fosse un diario della giornata partendo da un'emozione, da un quadro, dalla eh, visita di una mostra, da un pezzo di design costruire un percorso mentale per parallelismi, eh, dubbi, certezze, riferimenti una serie di eh, prodotti eh, o di mie foto o di foto selezionate su internet che eh, avessero un percorso eh, di narrazione quotidiano incentrato fondamentalmente sul eh, senso estetico e sul, eh, prodotto, sul progetto che sia un anello che sia una scarpa, che sia un pezzo di un'architettura o un uh, prodotto di design, eh, dietro tutto questo c'è la ricerca del dettaglio e il dettaglio è comunque eh, messo a punto di un progetto. E, mh, 
bevo un attimo. Questo mi porta ad essere chiamata eh, all'INARC per una serata dedicata alla comunicazione fino allora diversa, poi naturalmente oggi ehm, c'è sempre la mia personalità, continuo a farlo, ma insomma è stato preso anche da, eh, come spunto da molti altri eh, partecipanti a Facebook e per come appunto comunicavo in maniera diversa e non didascalica l'architettura, il design, il senso del progetto e mh, mi ha portato poi successivamente come vi dicevo all'inizio di questo incontro a eh, pubblicare lo sguardo delle cose eh, che è questo eh, libricino che riassume un po' il mio percorso di comunicazione su un, un social network. Poi mi sono iscritta um, all'ADI, Associazione per il Disegno Industriale, in tarda età, per contribuire con la mia esperienza e la mia conoscenza a eh, lasciare e dare mh, quello che eh, potevo in qualche modo eh, trasmettere anche ai giovani. E, per proprio questa esperienza che ho avuto ehm, sono stata quasi subito dopo l'iscrizione ehm, spostata dal dipartimento dei progettisti al dipartimento distribuzione e servizi e ho eh, coordinato vari incontri compreso un tavolo di lavoro nato dal tema di un libro che ho scritto nel 2018, Il valore del cambiamento, proprio su quanto eh, prima accennavo alla storia del cambiamento del punto vendita in Italia, alle sue problematiche ancor più acuite con l'utilizzo della piattaforma internet e della vendita anche dei prodotti di design Ehm, su internet e quindi come cambia oggi il ruolo del punto vendita nei confronti dell'utente finale quest'altro invece è un mio intervento in un eh, tema sulla mh, la silver economy e quindi eh, come organizzare parti di città in funzione delle esigenze della eh, terza età. Eh, questo è appunto uno dei convegni e questa è eh, una recentissima ancora in corso mostra a Parigi dei prodotti non più in produzione di Paolo Pallucco, quindi sono diventati pezzi da collezione e ho di questa mostra eh, nella eh, galleria parigina ho curato la parte mh, di comunicazione e di informazione necessaria per eh, eh, sostenere eh, diciamo, il prodotto perché naturalmente non ci sono più i cataloghi, non ci sono più le informazioni necessarie, soltanto i i detentori della conoscenza ehm, o chi ha la collezione di questi prodotti può eh, essere giustamente informato. Ehm, L'ultima cosa è la, è la fondazione e il museo del compasso d'oro ehm, di cui faccio parte nel CDA della fondazione e in quanto ehm, responsabile del Dipartimento Distribuzione e Servizi. È un museo che se andate a Milano vi consiglio di andare a vedere perché c'è la storia della 
eh, economia italiana attraverso i prodotti del compasso d'oro dal 1954 a oggi. Sono 5.000 metri quadri destinati non solo all'esposizione di questi prodotti, ma ehm, c'è un discorso di interrelazione tra eh, il prodotto, il periodo storico, eh, le informazioni al ritroso del prodotto, quindi i contatti con il, le fondazioni degli autori o eh, le famiglie e la creazione intorno al prodotto di tutto il materia materiale eh, a corredo eh, che ne esalta diciamo, e, ne co e contestualizza la specificità, l'innovazione eh, di quel tipo di prodotto. Naturalmente ehm, ci sono anche un punto di incontro per la community del design eh, ci sono mostre permanenti e ehm, a termine e aperto soltanto dal 21 maggio scorso ma già è, mh, ha una sua eh, logica eh, ormai consolidata di manifestazioni, di incontri, dibattiti sui temi che vanno appunto nell'ambito del progetto eh, declinato nelle attuali ormai eh, variegate situazioni del design. Vi ringrazio questa.